Magandang umaga mga bata! Ang ating asignatura ngayon ay math para sa ikaapat na linggo. Ang ating aralin ay performing order of operations. Performs orders of operations Involving addition and subtraction of small numbers. Bago tayo magsimula sa ating aralin, ay subukan muna natin sagutin ang mga sumusunod. 10 plus 6 minus 4 equals... 12. Ang sagot ay 12. 5 plus 3 minus 2 equals? Ang sagot ay 6. 12 plus 8 minus 10 equals? Ten. Sunod. 15 minus 4 plus 5 equals? Sixteen. At ang panghuli, ten minus nine plus five equals six. Nakuha nyo ba ang mga tamang sagot? Halina't pag-aralan natin ang mga ito. Balikan muna natin ang ating nakaraang aralin. Basahin ang sudiranin o word problem at sagutin ang mga tanong. Si Mang Danilo ay bumili ng isang kilong manok sa halagang 200 pesos at kalahating kilo ng karne ng baboy sa halagang 180 pesos. Nagbigay siya ng 500 pesos sa tindera. Magkano ang sukli ni Mang Danilo? Ang ating suliranin ay isang halimbawa ng non-routine problem solving. At narito ang mga steps sa paglutas nito. Tanong, datos, hidden question, operation, number sentence, at sagot. Para sa tanong ay ang sukli ni Mang Danilo. Ang datos naman ay 200 pesos, 180 pesos, at 500 pesos. Para sa hidden question, kabo ang presyo ng pinamili ni Mang Danilo. Ang operation ay addition at subtraction. Para sa number sentence, 500 minus 200 plus 180 equals N. Unahing sagutan ang 200 plus 180. Ang sagot ay 380. Isunod naman ang 500 minus 380 equals 120. At ang tamang sagot ay... P120 ang sukli ni Mang Danilo. Ngayon ay dumako na tayo sa ating aralin. Ang kaalaman sa bawat mathematical operation tulad ng addition at subtraction sa paglutas ay mabisang paraan upang madaling maintindihan ang paggamit ng order of operations. Ang paggamit ng wastong order of operations sa mathematical notations na may kinalaman sa addition at subtraction ay nangangailangan ng kaalaman tungkol sa basic facts upang mapadali ang paglutas nito. Halimbawa, 15 plus 5 minus 10 equals 10. Ilang operations ang nakikita nyo sa ating mathematical operations? Tama, dalawa. 
ang addition at subtraction. Paano nga ba nakuha ang sagot? Narito ang mga paraan o steps sa paglutas. Isagawa ang left to right method na kung saan ang unang sasagutan ay nasa pinakagawing kaliwa papuntang kanan. Ating tandaan ang araw na iyan. Para sa unang hakbang or step 1, 15 plus 5, ang sagot ay 20. Para sa step 2 ay ibabawas natin ang 10 sa naunang sagot. 20 minus 10 equals 10. At ang sagot ay 10. Subukan naman natin ang pangalawang halimbawa. 18 minus 8 plus 5 equals 15. Sa halimbawang ito ay nauuna naman ang subtraction sa addition. Huwag natin kakalimutan ang paraan sa paglutas, ang left to right method at ang arrow na iyan. 18 minus 8 equals 10. 10 plus 5 equals 15. Kaya ang tamang sagot ay 15. Para sa huling halimbawa, 12 plus 8 minus 10 equals blank. Ano nga ulit ang method sa paglutas? Ang left to right method magaling. 12 plus 8 equals 20. Twenty minus ten equals ten. Tama mga bata. At ang sagot ay ten. Subukan pa natin itong huling halimbawa. Fifteen minus thirteen plus two equals blank. Fifteen minus thirteen equals two. Two plus two equals four. Ang tamang sagot ay four. Magaling. Ngayong natutunan mo na ang ating aralin, ay sagutan mo na ito. Isulat ang letra ng tamang sagot. Handa ka na bang iwasto ang iyong ginawa? Alina at sagutan na natin. Para sa unang bilang, ang sagot ay A. Ang pangalawang bilang naman ay A. Ang pangatlong bilang ay B. Ang pangapat ay C. At ang panglima ay D. Subukan naman natin ang panghuling pagsasanay na ito. Isulat ang tamang sagot.
ngayon ay handa ka ng sabutan ang pagsasanay na ibinigay ng iyong guro. Paghusayan mo ang pagsagot! Maraming salamat sa pakikinig mga bata! Kita tayo ulit sa susunod na aralin!